सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सभी अपने घर में अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तो आज हम जो है प्लस टू क्लास का सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं तो जैसे कि आपने बुक्स वगैरह शायद अगर ले ली हैं तो दो बुक्स हैं आपकी एक फ्लैमिंगो और दूसरी आपके पास है विस्टर्स तो आज के सेशन में हम जो है फ्लैमिंगो का लेसन वन जो है वो स्टार्ट करेंगे तो इसमें जो है आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं एट मार्क्स के और एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फ्लैमिंगो लेसन नंबर वन और लेसन का नेम है हमारे पास द लास्ट लेसन तो लेसन का नाम है जैसे द लास्ट लेसन मीन्स के आखिरी लेसन तो ये एक स्टोरी है उस टाइम की जब आप देख सकते हैं यहाँ इंट्रो में दिया हुआ है फ्रांस को प्रशियन वॉर के फ्रांस को प्रशियंस के बीच में जो है वो लड़ाई थी 1870 और 1871 में भी ये लड़ाई हुई थी और क्या हुआ था उस टाइम कि फ्रांस जो है वो हार गया था प्रशिया से आजकल प्रशिया जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है प्रशिया जो है जो प्रशिया का जो एरिया है वो डिवाइडेड हो चुका है जर्मनी पोलैंड और कुछ ऑस्ट्रिया के कुछ पार्ट्स जो है वो सारा मिलकर जो है हमारे पास प्रशिया का उस टाइम बना लेते थे हाल तो जब पुराने में देखा है कि जब कोई दो कंट्रीज़ के बीच में लड़ाई होती थी तो क्या होता था कि उस टाइम जो है जो कंट्री जीतती थी तो वो जो है हारी हुई कंट्री के ऊपर कब्जा करती थी तो जो भी अपनी उनकी पावर थी वो उसमें अपने मारती थी और पावर के कारण क्या होता था कि उनके सारे की सारी चीज़ें उनका एनवायरनमेंट जहाँ तक कि स्टडी में भी कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हो जाते थे तो थोड़ा सा उसी के बारे में जो है इस लेसन में जो है वो बताया है कि जब प्रशिया जो है वो जीतता है तो प्रशिया में जो है क्या करते हैं प्रशियंस सो इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन है पास्ट इन टू प्रशियन हैंड्स तो फ्रेंच के फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट से एल्सेस और लॉरेन ठीक है जगह के नाम है प्लेसेस के नेम है ये तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो थे वो प्रशिया के हाथ में चले जाते हैं और फिर वहाँ पर क्या चेंजेस हुए उसी के बारे में हमने जो है आज इस लेसन में रीड करना है तो ये स्टोरी जो है वो आप जैसे ही एक स्टूडेंट के ऊपर बनाई हुई है कि कैसे वो स्टूडेंट स्कूल जाता है स्कूल जाते हुए जैसे आप भी कई बार होते हैं ना अब लॉकडाउन के बाद स्कूल खुलेगा तो घर में जितने दिन आप लोगों ने ऐश की है तो फिर अब जाके जब स्कूल जाओगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा तो ऐसे ही उस लड़के के बारे में थोड़ी सी इसमें है उस उसके बाद एकदम से उसके लाइफ में भी क्या चेंजेस आते हैं उसकी कैसे जो है थिंकिंग बदलती है इस लेसन में आप वो पढ़ोगे तो देखो I started for school very late that morning and was in great deed of a scolding especially because Am Hamel had said that he would question us on participles that us din school jaane ke liye main bahut hi late utha matlab ki uska dil nahi tha jaane ka us din school to jaise jaise karke galiyan kha kar dara hua tha ग्रीड मतलब थोड़ा डरा हुआ सा स्कोल्डिंग मतलब कि गालियाँ पड़ी घर वालों से तब जाके कहते मैं यानी कि रेडी हुआ स्कूल जाने के लिए वो डरा क्यों हुआ था क्योंकि उसका टीचर एम हेमल मिस्टर हेमल भी बोल सकते हो एम हेमल भी बोल सकते हो तो एम हेमल जो है उन्होंने उसको क्वेश्चंस दिए हुए थे क्लास को किसके ऊपर पार्टिसिपल्स के ऊपर तो एम हेमल जो है उसके लैंग्वेज के टीचर थे तो पार्टिसिपल्स के ऊपर जो है उन्होंने उसको क्वेश्चन क्लास को दिए हुए थे एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट दैम और कहते मुझको तो पार्टिसिपल्स के बारे में पता ही नहीं था कि पार्टिसिपल्स होते क्या हैं फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स तो इसके लिए फिर मैंने कहते मेरा तो दिल कर रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं दूर कहीं भाग जाऊँ और सारा दिन मैं बाहर ही जो है वो अपना बिताऊं जैसे आप लोग बंक मारते हैं मारने की कोशिश करते हो बंक मार भी लेते हो और भागते हो ना इधर उधर तो वैसे ही उसका भी दिल जो है फ्रेंड उस बच्चे का नाम फ्रेंड्स है 
तो वो जो है उसका भी दिल ऐसे ही कर रहा था इट वॉज सो वाम सो ब्राइट कहते बड़ा ही गर्म दिन था मतलब अच्छा दिन था और ब्राइट था बड़ी ही अच्छी धूप भी निकली हुई थी द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स तो जंगल में दूर पंछियों के जो है चहचहाने की आवाज़ जो है वो आ रही थी सो so, uh, उसके बाद है एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सौ मिल द प्रशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग तो सौ मिल थे मतलब कि आरे की मशीन जहाँ पर लगती है वो वहाँ पर उसके कोई मिल थी तो उसके पीछे से कहते कहीं से खेतों में जो है वो आवाज़ आ रही थी कि प्रशिया के जो सोल्जर्स थे वो अपनी ड्रिल कर रहे थे मतलब मार्च पास्ट वगैरह अपनी जो है एक्सरसाइज वगैरह वो कर रहे थे इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स और कहते मुझे ये ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा था वो पार्टिसिपल्स तो बिल्कुल भी मेरे को अच्छे नहीं लग रहे थे उसकी तरफ तो मेरा बिल्कुल ध्यान नहीं था बट मेरा ध्यान जो था इन सभी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जा रहा था बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रजिस्ट एंड हरिड ऑफ टू स्कूल और कहते लेकिन मेरे में इतनी स्ट्रेंथ तो थी मेरे में इतनी शक्ति तो थी कि मैं अपने आप को रोक पाता और मैं फटाफट स्कूल की तरफ भागा When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. बोर्ड तो कहते कि वहाँ पर जो है जैसे ही मैं टाउन के बीच में से टाउन हॉल की तरफ से जा रहा था तो कहते वहाँ पर बुलेटिन बोर्ड बुलेटिन बोर्ड मतलब कि सिटीज में जो है वो क्या होता है कि सामने जो है जैसे अब डिजिटल बोर्ड लगा लो या सिंपल बोर्ड लगा लो वहाँ पर जो है जो भी ऑर्डर्स होते थे वो लिखे जाते थे कि आज ये हुआ और इनकी बड़ी बड़ी सिटीज़ में जो है आप वहाँ पर आजकल भी जो है वो लिखा जाता है इनके बड़े बड़े मॉल्स के बाहर भी जो है मेन हेडलाइंस जो भी हो रही हैं वो सारी की सारी लिखी जाती हैं तो वैसे ही वहाँ पर भी जो है जो बुलेटिन बोर्ड था वहाँ पर जो भी हेडलाइंस थी वो सारी की सारी लोगों को पता चलती थी कि आज क्या उनके आस हो रहा है या होगा फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्राम देयर द लॉस्ट बैटल्स द ड्राफ्ट द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर तो कहते पिछले दो सालों से उनकी कंट्री में लड़ाई चल रही थी वॉर चल रहा था तो फिर कहते जो भी बैड न्यूज थी वो इसी बुलेटिन बोर्ड से आ रही थी कि कमांडिंग ऑफिसर ने क्या ऑर्डर किया है लड़ाई किसने जीती है लड़ाई किसने हारी है एंड आई थाट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग और कहते मैं बस अपने आप को बिना रोके हुए यही सोचते हुए चल रहा था कि आखिर में है क्या ये सब कुछ वट कैन बी द मैटर नाउ तो कहते मैंने देख तो लिया था कि बुलेटिन बोर्ड पर कुछ लिखा है तो कहते अब क्या और बुरी बात हो सकती है अब क्या ऐसी बात हो सकती है क्या मैटर है क्या मेन पॉइंट है जिसके कारण ये बुलेटिन बोर्ड पर आज इतनी भीड़ जमा है सो देन एज आई हरिड बाई As fast, uh, as fast as I could go, the blacksmith watcher, who was there with the with his apprentice, reading the bulletin, called after him. तो कहते जैसे ही मैं फटाफट जल्दी जल्दी में भाग रहा था तो एक ब्लैक स्मिथ लोहार ने जिसका नाम वाचर था तो अपने शगिर्द अपने मतलब शिष्य के साथ था उसने पीछे से मेरे को आवाज़ मारी वो जो है कहते बुलेटिन बोर्ड पढ़ रहा था कॉल्ड आफ्टर मी तो उसने कहते मुझे पीछे से आवाज़ मारी डोंट गो सो फास्ट बब बब मतलब लड़के इतनी तेज मत जाओ यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम कहते बहुत टाइम में पढ़ा हुआ है तुम स्कूल पहुँचने के लिए तुम आराम से पहुँच जाओगे आई थाट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी तो कहते मैंने तो यही सोचा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है एंड रीच एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ तो कहते फटाफट सांस मेरा चढ़ा हुआ था फूला हुआ था और फटाफट मैं एम हैमल के गार्डन तक पहुँचता हूँ Usually when school began there was a great bustle which could be heard out in the street to kehte jaise hi main dekhta tha ki jaise hi main school start hota tha to jo hai kafi chahal pehal hoti thi jo ki gali mein sunai deti thi mujhe to jaise aap aap log bhi school mein aate ho to jaise isko jo bacche pehle aa chuke hote hain to kaise shor vagera karte hain to pata chal jata hai ki school mein start ho gaya hai bacche aane jaane shuru ho gaye to usko bhi aise hi awaazein aati thi the opening and closing of desk जैसे आप लोग भी आते हो कभी बेंच को आगे करते हो डेस्क को पीछे करते हो तो ऐसे ही डेस्क और बेंचेस को बंद कर रहे हैं आगे पीछे कर रहे हैं लासन रिपीटेड इन यूनिसन यूनिसन मतलब जैसे अभी 
एक साथ ही जैसे टेबल्स पढ़ते हैं ना बच्चे आपने एक साथ ही तो उसको ट्यून को के एक साथ ऊंची आवाज में पढ़ना तो यूनिसन हो जाता है तो लेसन जो है वो एक साथ ही सारे के सारे जो है वो उनके पढ़ने की आवाजें आती थी वेरी लाउड बहुत ऊंची आवाज में विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बैटर तो जैसे कईयों को आदत होती है ना कान के बीच में उंगलियां डाल के जोर जोर से पढ़ने की कि किसी की आवाज़ ना सुनाई दे तो यूनिसन में भी कई लोग बच्चे ऐसे करते हैं कि हमें किसी की आवाज़ सुनाई ना दे जोर जोर से जोर जोर से पढ़ते हैं और पढ़ते हुए अपने कानों में जो है वो उंगलियां जो है वो डाल के रखते हैं ताकि वो जो है क्रैमिंग या फिर बोल सकते हैं कि अच्छे से अपना लेसन जो है वो रिवाइज कर सके नेक्स्ट वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बैटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और फिर टीचर का लंबा सा रूलर जिनकी स्केल जो है डंडा जो है उन्होंने लिया होता है वो टक 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 करके जो है टेबल पर मारते हैं बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल लेकिन अब एकदम से सब कुछ जो है स्टिल था शांत था आई हैड काउंटिंग ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन तो मैंने यही सोचा था कि मैं बिना किसी को दिखे इसी हसल बसल में इसी चहल पहल में इसी इसी शोर शराबे में फटाफट अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाऊँगा बट ऑफकोर्स दैट दे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग लेकिन जैसे संडे मॉर्निंग को छुट्टी होती है संडे को तो कोई आवाज़ नहीं आती है तो कहते आज भी वैसे ही बिल्कुल शांति थी सब कुछ शांत बिल्कुल क्वाइट स्टिल था थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन दियर प्लेसिस तो मैं जैसे ही कहते मैं खिड़की से देखता हूँ कि मेरे सारे के सारे क्लासमेट्स जो हैं वो अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हैं एंड आई एम हेम वॉकिंग अप एंड डाउन विद द टेरिबल आर एन रूलर अंडर हिज आर्म और एम हेमल जो है वो आगे पीछे क्लास में घूम रहे हैं बड़े वो जो भयानक सा टेरिबल सा रूलर है आयरन का वो लेकर अपनी आम बाजू के नीचे आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरी डे बडी तो फिर मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा सभी बैठे थे क्लास में और मुझे सभी के सामने क्लास में जाना पड़ा यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइट एंड आई वॉज ब्लश मतलब कई बार कई लोगों का फेस हो जाता है कि कई शर्मा के उनका फेस जो है वो लाल हो जाता है शाइन सा करता है कई जब शर्मिंदा होते हैं अम्बेरस होते हैं तो तब जो है उनका फेस जो है वो शर्माते हुए या काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हुए जो है फेस जो है वो लाल हो जाता है तो कहते हैं आप सो समझ सकते हो कि जब मैं क्लास में ऐसे एंटर किया तो कितनी शर्म आई होगी और कैसे मेरा फेस जो है वो लाल हुआ होगा और कैसे मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था बट नथिंग हैपन्ड कहते लेकिन कुछ नहीं हुआ एम हेम एल सॉ मी एंड सेंड वेरी काइंडली तो एम हेम एल जो है मुझे देखते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं गो टू योर प्लेस क्विकली कहते फटाफट अपनी सीट पर जाओ लिटिल फ्रेंड्स छोटे फ्रेंड्स वी वर बिगनिंग विदाउट यू हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे तो ठीक है आज का लेसन आपका इतना ही करते हैं तो इसके बाद आगे के लेसन के लिए नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं इतना आप जो है वो रीड करना जो भी आपको वर्ड्स थोड़े डिफ़िकल्ट लगे उनके डिक्शनरी में मीनिंग देखना वैसे तो मैंने कोशिश की है कि सभी के मीनिंग्स आपको बताने की लेकिन फिर भी अगर कुछ छूटा है तो आप उनको डिक्शनरी में वर्ड टू वर्ड आप मीनिंग देख सकते हो ठीक है तो अगले सेशन फिर में हम फिर मिलते हैं तो स्टे होम स्टे सेफ गुड बाय